Akhirnya pengerjaan terakhir yang ada di daerah Singkawang ya untuk di Salirang ya teman-teman. Sedau untuk kap, e, kecamatan Sedau ya kurang apa kecamatan desa pokoknya e, Singkawang Kalimantan Barat Jalan Raya Sedau itu nggak e, jauh pokok, terus masuk nggak salah di Salirang. Nah ini berdirinya kandang itu di daerah Lirang. Lirang satu atau Lirang dua kemarin saya baca-baca gitu. Ya, teman saya kurang hafal aja hari ini cuacanya lagi mendung dan tadi pagi sudah hujan deras e, mengakibatkan pekerjaan kita jadi terhambat dan ada sebagian tukang yang tidak meneruskan pekerjaan seperti pembangunan kand- e, gudang sebelah dan tempat tidur pekerja nanti yang ada di samping nah depan sini itu langsung gudang gudang pakan ya nanti dan ada uh, kedatangan semen nanti untuk pembangunan di gudang sebelah. Nah, di sini kita, kita pakai raja wali, raja wali sih. Uh, kalau di Jawa ya kayaknya kesik dan sebagainya. Nah, ini hujan lagi. Eh, uh, di sini musim hujan sudah mulai. Uh, Kayaknya cuacanya kurang kurang mendukung saja ya, teman-teman. Terpantau sudah di samping kanan ini itu terpasang seldek dengan panjang kurang lebih 15 meter karena 30 meter kita itu bagi dua 30 meter kita bagi dua ketemunya 15 15 15 kanan 15 kiri agak saya sedikit menjauh biar kelihatan ini memakai terpa karena konstruksinya itu kayu kayunya pakai bengkire teman-teman bengkire di sini kuat sekali hmm, sangat mantap lah pokoknya hmm, kalau cuman pakai gaji biasa itu gergaji ya itu nggak bisa harus pakai mesin ya biar kerjaannya cepat hmm, jalannya becek mungkin saya nggak sana langsung masuk aja dalam saya jelaskan pakai terpa putih dan perpaduan hijau biar seger hmm, tirainya pakai amplop ya seperti biasanya lah dan beberapa pintu yang ada di samping kanan satu dua tiga di sana itu yang sebelah kanan ya kita intip yang sebelah kiri dulu ya sama-sama lengkap ya aduh ada apa yang di kiri ini kita dikasih mobil mobil operasional ini sama soavo ya teman kita dari Jakarta bangun kandang di sini soavo beliau ini Uh, baik apa pada kita sih <laughs> dulu kenal kayak kayak teman aja teman ngopi teman ngongkrong di Jakarta uh, terus tertarik lah ini <laughs> bangun kandang akhirnya mendapatkan uh, bangun kandang di Singkawang uh, istilahnya pulang kampung lah teman-teman ini uh, ini ada pintu satu dua tiga empat lima uh, terakhir di ujung itu dekat blower ya paling ujung itu dekat blower itu mm, teman untuk emergensi emergensi ya nah, itu begini tirainya juga sedeknya ini besar uh, sekali <laughs> karena ya kandangnya 14 meter ukuran lebar kandangnya 14 meter kali 100 meter atau pakai apa ini ya? sini kayak seng seng ini teman-teman dari Kalimantan tapi warna biru begitu atau warna-warna yang lain Nah, untuk kayunya ini teman teman kayu bengkire ini kualitasnya ekspor loh ya cuman sebuah kandang bagus-bagus ini kuat sekali kayak besi kata anak-anak ngerja ini lama makanya memakan waktu dua bulan uh, karena pengalaman kita di singkir kawang kan baru kali ini dan untuk mengerjakan kayu-kayu yang berat ini kan juga uh, masih ini teman-teman, ini pengerjaan jadi agak lama. Ini bagus, kuat banget, kuat pol. Terus kita balik ya ke gudang. Di sini saya lewat sini aja. Di sini, saya akan akan tunjukkan pakai alat-alat apa aja di sini. Nah ini yang yang baru ya untuk pekerjaan kita itu pakai selat karet. Ini produk dari kita ya yang yang kita pakai oh. ini ukuran lebarnya 50 cm dan panjangnya 1 meter ini banyak kita pakai selat kandang atas bawah lirang, lirang, lirang. ini untuk panelnya oh, ya pakai unos 515 ini 
Oke, singkat. Bagian bawahnya ya. E, pakai tempat pakan otomatis ogger, tapi tidak tidak pakai e, so, silo ya, cuman hopper yang ada di pojok sana di belakang tembok itu gitu aja. Jadi nuangin manual, tidak pakai yang besar itu. <laughs> Karena e, budget di budgeting, teman-teman. Terus pasti ada pertanyaan ini kok tinggi sekali sedeknya gitu tinggi sekali karena nanti akan ada uh, se- itu tadi selatnya jadi selatnya itu nggak salah kurang lebih 15 cm tingginya teman-teman 15 cm maka dari itu dibuatlah tirai-tirai dan sedek itu penempatannya ya agak ditinggikan samping-samping dinding uh, pakai kayu semuanya ini pakai blabak juga semua kayu bengkirai wih mantep tinggi yang kadang bawah ini kalau belum dikasih selat ya 2 meter lebih 2 meter koma satu ya kurang lebih ini teman-teman terus nanti kalau sudah ada selatnya ya kurang lebih cuma 1,9 nanti ada selat plus juga ada Uh, ya saat aja <laughs> sorry saat aja nah ini blower blowernya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan banyak sekali blower yang kita pakai dikarenakan lebar ini 14 <laughs> ini tinggal tutup tutup aja ya bagian sini terus selesai dan nanti tim lagi juga akan pulang di minggu ini Ini ya penampakan dari kandang singgawang. Dinding pakai terpa putih sudah kelihatan ya teman-teman membantu pencahayaan masuk. Tapi saya tegaskan buat teman-teman jangan pakai yang kurang dari 2A12 karena nanti akan terlalu silo dan pan agak panas sih menurut saya ke masuk ke dalam minimal A12. Sekali lagi ingat saya ingatkan minimal A12. Jadi lebih tebal membantu menahan pencahayaan di dalam kandang itu agar tidak silau. Silau sama terang beda. Silau dia ya terlalu terang sekali. Jadi akan mengganggu nanti aktivitas ayamnya teman-teman. Saya mau keluar aja dari tangga yang sebelah sini dan menuju. Ntar saya agak hati-hati nih. Wih, jalan-jalannya nah, pembangunnya belum selesai. Alat kita adalah upgrade kandangnya, upgrade dari kandang ini. Setelah upgrade, pasang peralatan, pasang panel, semuanya selesai. Terus kita pulang dan lanjut untuk pembangunan di Bogor 12 kali 120. Pokoknya ditunggu aja video-video yang mungkin bisa menghibur teman-teman, menggairkan semangat untuk peternak teman-teman semuanya di Nusantara. Setelah lihat video-video terbaru dari Conam Sensei <tuh> nih uh, banyak rawa-rawa sungai di sana uh, sungai-sungai kecil nih ya juga banyak hewan-hewan nih teman-teman dan saya nggak berani ke sana takut ya ada ular ada buaya dan sebagainya <tuh> uh, ya kalau kura-kura banyak kura-kura dari sini banyak sering nemuin kita di jalan atau di, di sini kadang itu ada ini pakai ori ya teman-teman pakai yang ori ini kalau saya ke situ jalannya licin jadi kurang mendukung ya buat saya ngevlog ke situ langsung aja uh, saya lompat bismillahirrahmanirrahim Uih. sorry kalau videonya agak terguncang-guncang blower di luar baiknya teman-teman itu dikasih ini teras supaya mempermudah nanti teman-teman semuanya uh, melakukan perbaikan jika ada kerusakan dan sebagainya atau kontrol ya enak sisakanlah sedikit aja seperti ini ya sisakan jalan nggak usah banyak-banyak ini jangan hemat-hemat nanti waduh lumayan nih segini uh, buat pelihara ayam tapi teman-teman malah menyusahkan nanti pada waktu perbaikan pemeliharaan dan sebagainya ya apa penggunaan teras ini diperlukan ya 
Terukan sekali Pakai kon semua Saya balik lagi yuk Pindah ke atas Kalau yang bawah ini Saya rasa sudah saya tunjukkan cukup ya Buat teman-teman semuanya Saya jadi pingin bangun kandang sendiri ya Seperti ini Tapi ya modalnya dari mana Oke okay, oke okay, oke okay. balik lagi untuk yang atas juga pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 luar juga Ini pakai simen ori ya bukan yang KW-KW teman-teman ini yang ori uh, Harganya nggak sampai 6 juta kok. Sekarang ada green fan untuk teman-teman yakon itu juga tapi harganya sekitar 7 juta Green fan itu bagus Uh, ok, ini mesin dari penggerak untuk okernya tempat pakan otomatisnya ini teman-teman ini pakai dinamo 0,75 HP nah, wah ini juga ada panel sendiri ya untuk tempat pakan motor otomatisnya oh, ya berita bagus buat teman-teman di Nusantara jika ingin berpindah ke menjadi pakan otomatis sawah dalam waktu dekat nanti banyak peralatan-peralatan yang akan turun harga jadi ada kesempatan ternakan semakin lebih mudah karena peralatan-peralatan sudah banyak yang mulai murah dan terjangkau untuk peternak Nusantara ini berita ini kalau kalau ini bukan uh, yang as yang nomor satu ya kalau ini ini yang nomor duanya teman-teman jadi kualitasnya memang, memang sedikit berbeda kan nah, banyak peralatan banyak kita mau kasih yang bagus ya tergantung dananya uangnya modalnya seberapa kita pasti dapatkan bagus ini pakai empat ya jalurnya empat terus cara menghitungnya bagaimana cuman untuk kebutuhan tempat pakan otomatis jadi gini teman-teman kebutuhan pakan otomatis itu biasanya bisa dimulai dari minimal kandang adalah 30 meter 30 meter <laughs> untuk beli alatnya ini ya biasanya 250000 per meternya untuk sudah satu set sama sama ogre semuanya itu tinggal pasang aja bisa pokoknya bisa dipakai kurang lebih minimal 30 meter setelah itu 50 meter sampai 100 meter ya silahkan jadi kandang kecil kata siapa nggak nggak bisa pakai otomatis bisa itu sudah ada hitungannya ya hmm. terus kemudian cara menghitung jalurnya yang pas kita itu pakai 3 meter jadi misalkan kandangnya itu lebar 12 itu alangkah baiknya ya dikasih 4 dikasih 4 teman-teman namun namun biasanya ya 4 meter 4 meter tapi menurut saya itu kurang kurang bagus saja kurang bagus saja kalau kalau 12 meter itu bisa saja dikasih tiga kalau saya kok empat ya <laughs> karena tempat makan yang menurut saya itu banyak eh, ayam itu tidak kejauhan makan kanan dan kiri itu buat ayam nyaman ya <laughs> tapi tiga aja sebenarnya cukup bisa dibagi lebar kandang ya lebar kandang katakanlah ini 12 meter teman-teman tuh bagi empat berarti kan tiga tiga jalur tempat makan otomatisnya kalau teman-teman ingin agak banyak bagi tiga jadi nanti kita punya empat itu sudah oh lebih-lebih sih teman-teman hmm. sangat lebih-lebih sangat bagus hmm. eh tadi lupa saya lupa menunjukkan ini pakai dinamo yang baru jadi dinamo resimen itu ada cor ada besi ada yang cor ada ada yang besi teman-teman ada dua Hmm. Ini original, maksudnya original. Karena kita ngimpornya dari Cina. Kalau KW KW satu, KW dua ya banyak, murah sih. Tiga empat jutaan. Dan untuk KW-nya, bahkan nggak ada yang empat juta. Tapi kita jarang untuk borong-borong kandang itu kita jarang jual yang di bawah empat juta. Karena nanti akan berdampak dengan kualitas pasti kita kasih yang ya misalkan KW satunya lah itu teman-teman KW satunya itu masih aman kalau dibawa ke luar pulau misalkan nggak apa jadi kita nggak terlalu beresiko tapi kalau sudah KW nya KW yang eh, di bawahnya ya itu kita kurang 
kurang berani makanya kita yang jualnya 4 jutaan ya. terus pemasangan ini instalasi kabelnya untuk blower taruh di pinggir nah, bisa dipasang seperti ini teman-teman namun baiknya itu tertutup kok bisa ditutup atau enggak tergantung ini budgetnya kali ini owner dari kandang ini memilih untuk begini lah pemasangan di bawah ini juga ada plus minusnya ya untuk secara nanti e, pemeliharaan yuk enak di bawah tapi kalau kurang hati-hati ini ya kemasukan air dan sebagainya bahkan misalnya di atas pemasangan itu untuk kelistrikan di atas um, di atas ini ya e, untuk, supaya ini kan mempermudah mempermudah ada nanti ketika pemeliharaan kita taruh bawah nah kalau misalkan pembersihan dan sebagainya ya ini tinggal dikasih aja plastik gitu ditutup aman aman teman-teman nah ini penempatan ini ya eh, dinamonya ada di sini ya model-model pun ini ini sudah aman loh di sini di dalam sini sudah ada sutir sudah ada isolasi dan sebagainya pengaman di dalamnya jadi kalau misal ini kabel-kabel ini saat pencucian dikasih plastik dan sebagainya sebagai tambah pengaman nah, lebih bagus lagi nah, ini sepertinya hujan ini lagi deras dari pagi hujan nggak kunjung reda saya baru bisa buat video setelah hujan tadi reda sekarang hujan lagi oh ya ya untuk seling nipelnya kita itu pakai yang 4 mili kalau nipel ya Jangan. kalau 5 mili terlalu besar teman-teman seling nipel ini pakai yang 4 mili sudah cukup terus ukuran besinya yang di atas ini pakai besi ukuran 3 per 4 atasnya terus bawahnya itu kita pakai nipel kotak nipel kotak ini murah kok 135 satu lonjornya 16 jaraknya ya sekitar 16 cm gitu. ini ya ini panjang 4 meter terus ini e, pengaitnya atau es hangernya ya yang atas bulat yang bawah kotak ini talinya begini kita yang kita punyanya ini terus ini e, sebagai e, naik turunan talinya Ini yang sebelah kanan saya. Oh, ini aja yang ada lampu. Kalau yang sebelah sini, ini itu ada dua ukuran seling ya teman-teman. Kalau yang ke bawah ini kecil. Ini ukuran 3 mili yang ke bawah. Yang ke bawah ini ukuran 3 mili. Tapi yang atas itu 5. Nah, itu 5. Terus ukuran dari puli ini ya. Ini 17 per 8 yang tanggung ya yang tanggung terus ini ada yang kecil <laughs> ada yang kecil ini kurang tiga per saat uh, ini pasai. yang pokoknya puli kecil puli tanggung sama puli besar ada tiga ada tiga ini kalau untuk tulu untuk ini ya itu yang tanggung yang tanggung nah, kalau yang bawah saya ulangi kurang tiga mili yang atas itu ukuran 5 mili ya, oke okay. ini anak-anak tim ragil sebenarnya ada di pojok lagi nyantai karena mau pulang ke Blitar dan mau lanjut ke daerah Bogor penyelesaian kandang 12 kali 120 meter lebih bagus lagi juga sama-sama pakai saat nanti ke depannya halo semuanya tim kita tim ragil semangat Semangat, Wey. semangat, semangat dong. Kok tinggal berempat nih satunya mana ini? Itu. Oh, itu lagi. Itu lagi. Samping saya dek lagi ngadem ya, ngadem. Kok lu selalu selamat ini udah berapa dua bulan ya kita di sini? <laughs> eh, ya, ini ada Mas Sugeng, halo Mas Sugeng. Akun TikToknya apa Mas? Tim Ragil. Blitar. Jadi teman-teman biasanya. Uh, lihat konten-konten di TikTok ya uh, salah satunya ini ada Mas Sugeng. Uh, ada Mas 
Masaan. Masaan ada mas. Koatong. Koatong. Nah, ini teman lama kita sekali lah. Ini salah satu admin kita mas Chandra yang khusus pemba- di bagian kandang klosos yang uh, skalanya modern besar besar. Enggak mau nih pakai yang kecil kecil. Sombong amat. <laughs> Kurang apa nih mas? Kurang pasang panel. Pasang panel aja selesai yuk. Iya. Uh, panelnya taruhnya di mana? Oke lah yuk kita lihat yuk panelnya seperti apa yang kita pakai di sini. Ini pakai IoT, pakai Punos, pakai Tentron atau pakai apa? Lihat di sini. Belum bisa nyala, belum bisa tes ya. Belum bisa. Belum bisa dikarangkan listriknya belum masuk. Oh, oh iya harus dikunci. Uh, ini pakai Punos apa oh, masuk kurang apa? 5 515 ini untuk berapa blower? 1 2 itu 1 2 3 4 5 6 7 8, Mas. Oh, yang satu itu manual. Tambahin ya, berarti. Isinya kalau 515 itu 8 blower, teman-teman, karena di sini ada 9 blower, pastinya yang satu dikasih manual. Oh iya, ini ada ada data timer. Aduh, gelap ini. Coba Mas kasih. Nah, ini agak ada satu ini. Ini timer Nah, jadi ditambahkan satu begini teman-teman ini instalasinya semua pakai full sin nah. terus ini ada pakai pemanas dan sedek kalau ini nah, silahkan contoh teman-teman kita tim ragil kalau ada ilmu yang e, bisa kita bagian kita bagikan silahkan contoh supaya teman-teman nanti bisa mandiri dan sebagainya kalau ini ini untuk pengaturan ah saya kurang tahu ini <laughs> kurang koordinasi sama tukang panel Iya pokoknya, pokoknya begitu teman-teman. Uh, pasti kalau teman-teman tuh panel pasti tahu ya. Bisa bisa dibantu buat teman-teman atau mau buat sendiri. Ini yang tiga pas. Uh, Oke, okay. RST-nya ada di sini. Nah ini alarm ya, tambah alarm. Bisa ditutup mas. Dan uh, kalau misalkan ini nggak butuh, ini bisa dimatikan. Kalau dinyalakan kayak gini. Nah begini, kalau dimatikan nggak usah begini aja. Jadi bisa dinyalakan atau nggak pakai ini bisa. Jadi nyalakan manual aja begini bisa teman-teman. Jadi e, dua fungsi. Terus ini mas, ini e, ini kita pakai oger ya mas ya. Jadi tempat pakannya manual. Cuman dituang-tuangi begitu nanti. Tuang di sini semua mas nanti. Mm-mm. Ini cukup sampai ke ujung 100 meter? Mungkin dua sak. Mungkin dua tiga sak. Tiga sak. Ya, ya. Sampai ujung. Dua karung mungkin. Dua karung mas, sudah ya, cukup ya. Oke, terus ini ada apa ini? Jendela, kaca nanti. Tapi yang pasang tukang sini ini. Ya, ya, tukang Oke. Fiber nanti mas. Oh, akrilik ya mungkin ya. ya. Kaca awalnya ini teman-teman yang uh, tempat pakan atasnya. Dapur lima puluh kilo. Lima puluh kilo berarti satu sak. Satu sak. Oh. Dua sak mas, sorry. Satu saknya berjalan yeah. atau sampai tiga sak. Yeah. Nah, masuk sini ya teman-teman ya. Bisa masuk sini tuh dua sak dulu hmm. mungkin ya. Jalan dimasukin ke tempat pakan ke ogernya itu satu-satu sampai ke ujung sana. Mungkin tuh menghabiskan sekitar dua sak. Nah, yang satu sak itu di tandon di sini. Supaya nanti kalau di dalam sana habis ini mengisi. mengisi. Begitukah? Bener? Bener. Terus ini apa ini instalasinya yang di atas ini buli ukuran berapa ini untuk naik turunkan uh, hopper ini? Ini kurang 2,5 ya? 2,5. Tapi yang besi. Yang besi ini kan? Yang besi. Karena ada dua, ada yang plastik, ada yang besi. Uh-uh. Kita pakai yang besi mas, soalnya ini kan berat. Berat. Ya. Oke. Okay. nanti bengkok gitu masuk dalam masuk dalam karena kita kita mau bahas yang ini ya oger nih ya supaya teman-teman di Nusantara bisa upgrade nih untuk teman-teman tempat pakan yang otomatis karena ini kan masih mahal dulu ya. sampai ratusan juta untuk uh, alhamdulillah di tahun sekarang itu sudah mulai turun ya harganya murah-murah jadi bisa mudah-mudahan bisa terjangkau lah gimana ini mas ini produk sendiri mungkin mas dari yang punya kandang uh-uh. jadi belum apa ini sudah didesain khusus khusus ya mm-hmm. kalau biasanya kan di sini ada puterannya kalau ini langsungan aja tinggal masukin kasih kancingan ini ya bisa. maksudnya nah. nih yang nomor dua mas ya. <laughs> ini produk yang nomor dua ya. uh. tapi kualitasnya juga agak bagus sih agak bagus ya dari ya. segi plastiknya ya. oke okay. kalau ada kunciannya itu biasanya kan bisa dilepas kan ya ada uh. kalau anu ini kan okay. lepas pakai yang ini aja oh iya <laughs> lepas ini untuk pipa mas ini ukuran berapa ini 
Pipanya ini tebalnya apa ya kemarin? Lupa ya. Dua, dua. <laughs> uh, ukuran ukuran dari besar pipa ini berapa? Berapa dim? Dua. Dua dim. Dua dim. Dua dim. Hmm, dua dim ya. Terus ini kenapa ada seling ukuran berapa ini di atasnya ini? Ini untuk mengikat ini aja. Apa? Ini biar apa? Ini kan ada sambungannya agak licin mas di sini. Oke. Okay. Sambungannya apa ini? Nah itu hmm. ada dalamnya ini. Ah. Oh. Ini biar tidak goyang-goyangan. Nanti kalau ordernya berputar kan di situ ada pernya. Oke. Okay. Gini-gini. Oh iya iya iya. Rani ada pernya ini teman-teman di ujung ini. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin pasang oger, beli oger di mungkin kan banyak nih tempat-tempat yang jualan. Banyak, Contoh nggak apa-apa. Banyak atau tanya-tanya ke tim rakil siap ya siap bantu nggak ini buat teman-teman. Ya siap bantu mas. Ya ajarin lah. <laughs> Jarin banyak ya. Banyak. Uh, begitu. Siapa lagi Mas Santo untuk seling sudah saya selima ya ini, kurang 5 mili ya. Kalau ini 3. Ini 3. 3, 3,5 udah seperti itu. Tapi teman-teman, atap sih nggak banyak saya bahas ya udah ba- ya. sering saya bahas ya seperti seperti itu aja caranya merapatkan ya tidak kebocoran ya dikasih frame dan sebagainya. Uh, tapi begitu Mudah-mudahan di video saya ini pengerjaan di Singkawang, daerah Lirang, Sedau, Sedau e, Bisa menginspirasi teman-teman semuanya di Nusantara yang belum bangun kandang Semoga e, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya e, Cita-cita mudah-mudahan terkabulan di tahun-tahun ini atau tahun depan Ya semangat, semangat buat teman-teman semuanya <tuh> Eh ya, Mas Hugeng, Mas Chandra kita mau lanjut ke daerah Sungai Sungai Pinyu. Sungai ke Pinyu ya Mempawah juga. Oke. Ke kandangnya Mas Sahrul. Sahrul atau Mas Cayun. Cayun atau Mas Ian teman kita di TikTok. Oke Mas, sampai jumpa di uh, Sungai Pinyu Mempawah. Let's go. Uh, Ya, yes, kita lupa buat penyemangat teman-teman semuanya. Ayo sini sini sini. Dari Singkawang Sedau Lirang bagaimana semangatnya dari sini salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Semangat.